El título del mensaje de hoy. He says, Jesus purchased our peace. Eh, dice, Jesús compró eh, nuestra paz. Amén. Jesus purchased our peace. Jesús compró nuestra paz. Amén. Peace in the life of we human being is very important. Y para nosotros seres humanos es muy importante tener paz en nuestras vidas. Without peace, we will not be able to sit down here today. Sin paz, no nos podemos sentar aquí como lo hacemos hoy. Mm. Our God is described as the God of peace. Y nuestro Dios se describe como el, el Dios de paz. No man can function properly on the earth without peace. Eh, ningún ser humano puede funcionar bien sin tener paz. We need peace in our lives. Necesitamos paz en nuestras vidas. Hallelujah. Amen. To any man who does not have peace, that man is a madman, a madman, a lunatic. Cualquier hombre que no tiene paz es como un loco. Hallelujah. That person cannot function. Is disorganized, disoriented. Una persona así no puede fun funcionar, se puede sentir desorientado. Amén. Amén. So, key. This peace is the key in the life of every believer. Entonces, every human being. queda como la clave para cada vida. That is why Jesus our Lord went far, very far to go and purchase this peace for us. Por eso es que nuestro Señor Jesús fue muy lejos mm -hmm. eh, para alcanzar o eh, comprar la paz para nosotros. I want you to know that peace that Jesus has given me and you is the peace that he bought with his own blood. Quiero que sepan que la paz que Jesús nos compró, lo compró con su propio sangre. Aleluya. So we believe that we don't just look at peace as ordinary. It's not ordinary. Entonces no hay nada ordinario en, en la paz. Jesus. Jesus Christ suffered earnestly to purchase our peace. Eh, Jesús sufrió mucho para obtener la paz para nosotros. Because why? Peace is important for us. Y es porque paz es muy importante para nosotros. Aleluya. Amén. Without peace, hallelujah, without peace in the life of we believer, we are finished. Sin paz eh, en nosotros como creyentes, ya terminamos. Hallelujah. Mm -hmm. We will see deeply, well, shortly we will travel into the Bible and see what Jesus Christ has done for us. Mm -hmm. Y eh, en un momento vamos a mirar también en la palabra de Dios qué es lo que Jesús ha hecho por nosotros. We need peace. Necesitamos la paz. Peace in our body. Eh, paz en nuestros cuerpos. Peace in our hearts. Paz en nuestros corazones. Peace in our conscience. Eh, paz en nuestra conciencia. Mm -hmm. Peace in our soul. También en nuestra alma. Peace in our family. También en nuestras familias. Peace when we go out. Paz cuando salimos de la casa. Peace when we come in. Paz cuando regresamos. Peace between husband and wife. Paz entre esposo y esposa. Peace between children and parents. También paz entre eh, hijo, hijos y padres. Peace between our co-workers. También paz entre nuestros compañeros. Peace between neighbors. También paz entre los vecinos. Peace in our country. Paz en nuestro país. Aleluya. A country that has no peace. How can you function? En un país eh, donde no tienes paz, ¿cómo puedes funcionar? Now, let's bring it to us uh, before we even go to um, country, different area we want to look at it today. But now, let us focus our binocular on what Jesus Christ has purchased for us on the cross. Ahora vamos a enfocar en lo que eh, Jesús nos ha comprado en la cruz. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Please, Amen. join me. Let's read the book of Isaiah chapter 53. Vamos Let's a buscar... Eh, Isaías eh, 53, versículo 5. Mm -hmm. You know our culture, if you are there, you say, Amen. Eh, you say, Hallelujah. Conocen Amen. nuestra cultura, si ya han encontrado, di Aleluya. Amen. When you are there, when you have arrived at... Uh, Isaías 53, versículo 5. Yeah. When you are there, you say, Amen. 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 Oh. Oh, Aleluya. Aleluya, yeah. Oh. I didn't even communicate behind it. Oh, oh. Don't know whether the video is over or not. Okay, beautiful. Yeah, yeah. Okay, beautiful. Beautiful. 
Are we there, my sisters and brothers? Beautiful people of God. Amen. Bonita rente de Dios. Pueblo de Dios. Amen. Amen. Oh. Yeah. Yo soy orgulloso de ustedes. I'm proud of you. Yeah. Okay. Voy a leer, amigo. I want to read now. Mm. It says here, He was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon him, and by his stripe we are healed. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Now, let us focus on this word. Look at the way the Bible describes it. Enfocamos ahora en, en cómo lo describe la Biblia. Hallelujah. Bible is saying to us, that the peace we are enjoying now, me and you as a believer, somebody pay for it for it. La Biblia aquí nos dice que la paz que ahora podemos disfrutar, alguien lo pagó. Jesus suffered not for himself, for me and you. Jesus sufrió no por él mismo, sino por nosotros. This is the first time in the history we have somebody suffer for another person. Es la primera vez en la historia que alguien sufre por otros. Somebody suffer for another person. It has never been recorded in history before. Por, por otros. And die for another person. Que murió por otros. Hallelujah. So he's saying, the peace you are enjoying, peace the Lord has given, has given to you, it was bought by a price, not ordinary peace, just an ordinary peace. Entonces aquí nos cuenta que la paz que ahora podemos tener, alguien lo compró y era muy costoso, no era algo ordinario. So if you know that when whatever thing is coming against you to steal your peace, tell the thing, hey, Jesus purchased my peace. You cannot steal it. Y si algo viene en contra tuyo, así que eh, que quiere robar tu paz, tú puedes decir, eh, eh, no puedes robarte esto porque Jesús me lo compró. Hallelujah. As a believer, we will go into the Bible shortly. We will see what Jesus Christ promised me and you. Promise. Y ahora vamos a entrar y enfocar en la Biblia qué es lo, lo que Jesús nos prometió. Hallelujah. Jesus did not promise us heaven and earth on the earth. He did not promise us heaven and earth, like riches. Eh, Jesús no nos prometió el cielo en la tierra eh, ni riquezas en la tierra. But he promised us something. Pero él sí nos prometió algo. If you have this thing, he promised us. Si, si ti, ya tienes lo que él nos prometió. Then you are a rich person. You are rich. Ya Eres una persona rica. You are rich in the kingdom of God. Eres rico eh, en el reino de Dios. Hallelujah. Peace is rich, richness, riches. People do not know. Peace is riches. La paz es riqueza. Hallelujah. When you are not sick in your body, Cuando no estás enfermo, you are rich. También es una riqueza. When you have peace in your family, Cuando tienes paz en tu familia, you are rich. Eres eh, rico. When you have peace in your heart, Cuando tienes paz de corazón, you are rich. Eres rico. You are rich in the kingdom of God. Ahí, eh, tu en el reino de Dios. It is not what the earth calls riches that heaven calls riches. No es, it's different. Lo mismo que en la tierra se llama riquezas como en el cielo. Es muy diferente. Hallelujah. Earth, they count how many cars you have. En as riches. En el mundo cuentan cuántos carros tienes. Esos son tus riquezas. How much money you have in your bank? That is what they call riches. That is not what heaven call riches. How many degrees you have in the school? That is what they call riches. How many degrees? Hallelujah. Hallelujah. So now, follow me to the book of John. Let's see the book of John. What John is saying to us. Ahora vamos a buscar Juan. John chapter 14, 27. 14, 27. Juan capítulo 14, versículo 27. Hallelujah. Are we there in the book of John? Ya estamos ahí. Hallelujah. Ya I'm on my way. Mar. Oh, thank you. <laughs> yeah, once you are there, just say. <laughs> Amen. Hallelujah. Hallelujah. Okay, I'm there. Hallelujah. Okay, hallelujah. I'm there also. <laughs> hallelujah. Bless 27. Okay, 27. 14, yeah. 27. Yeah. Mm -hmm. Hallelujah. Are we there? Can I read now? Sí. Sí, señor. Okay, beautiful. It says here, Peace I live with you. My peace I give unto you. 
Not as the word give do I give unto you. Let not your heart be troubled. Let it not be afraid. La paz os dejo. dejo. Um, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Ni tenga miedo. Hallelujah. Look what Jesus said here. Mira lo que Jesús dice aquí. He says here, peace I give unto you. My peace. Mine. Look what he called it. Mm. Mira, el primero dice, la paz os dejo. Y después dice, mi paz os dejo. Mi so, paz. Jesus is revealing to us because he... He, comp he purchased the, this peace for us on the cross of Calvary. Jesus nos revela eh, ahora eh, porque también nos compró la paz en Golgata. So his, the peace belongs to him. Entonces la paz le pertenece a él. Hallelujah. Now he's giving it to me and you. Y entonces ahora se, se lo entrego a nosotros. So what the Lord has given to me and you, we can now receive it. Entonces lo que él nos entrega, ahora lo podemos recibir. Jesus did not say, Martin, this property, this big piece of land, parcel of land I give you. Eh, él nos dijo, mira este pedazo de tierra, eh, te, te compré. He did not say, Martin, look at this palace. Palace I give to you. Tampoco dijo, ay mira ese palacio, eso te lo entrego. He did not say, Martin, look, I give you a bag of gold. Tampoco a me, bag of gold. Tampoco me dijo, ay te doy... Una bolsa de oro. Hallelujah. But he says, peace I give unto you. My peace I give to you. Pero él dice, paz te doy. Mi paz te doy. Hallelujah. Amen. Because without paz, without peace, me and you we cannot function. Porque sin paz no podemos funcionar. Without peace, me and you we will not be able to do the work of God. Y sin paz no podemos hacer la obra de Dios. Because what? God wants us to be at peace. Y ¿Cómo puede ser? Es que Dios quiera que tengamos paz. So that we can function as his children. Así que podemos funcionar como sus hijos. Hallelujah. Paz that transcend all worries. Y es una clase de paz que, eh, que es sobre toda otra clase de paz. Yeah. Um, encima de otra clase. Yeah. De paz. Yeah. Paz, 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 yeah. Encima yeah. Um, que está demasiado grande que preocupaciones. Mm. Hallelujah. Hallelujah. So what happened? Why is God promising no peace? Because on earth there's so much trouble. Y cómo puede ser que nos prometa eh, paz? Y es porque hay tantas problemas en el mundo. A lot of difficulties. Muchas dificultades también. The weight is too much. The trouble is too much. El peso queda demasiado. So we need peace. Entonces necesitamos paz. Hallelujah. Amen. When man has peace, that means you are healed. You are being healed. Cuando un hombre eh, tiene paz, eso significa que es sanado. Hallelujah. Hallelujah. So without this peace, tell me, what can we do without peace of God? ¿Qué es lo que se puede hacer sin tener la paz de Dios? We cannot do anything. No podemos hacer nada. So let's go on to the word of God. Let's go on. Let's go further. Vamos a seguir eh, buscando But la palabra. Don't, don't forget that this peace we're talking about that the Lord has given us, he has purchased it with his blood. Pero por favor, no se olviden que la paz que Él nos entrega es un, una paz que Él nos ha comprado. Aleluya. So whenever you have peace, know that this peace was purchased for me and you. Entonces, a cualquier momento que tengas paz, mm -hmm. eh, hay que reconocer que es una paz que Él nos ha entregado. Aleluya. Don't let anything steal your peace. Y no deja que nada se te robe tu paz. If I tell you when Satan comes against somebody, the first thing he wants to steal is mm -hmm. peace. Y, y les digo que cuando Satanás viene en contra de nosotros, lo primero que él nos quiere robar en, es nuestra paz. To disorganize somebody, Satan steal the piece of person, the person is finished, disorganized. Y entonces él así nos quiere desorganizar porque él se quiere robar nuestra paz. Hallelujah. See, this peace, our life hang in it. Mira nuestra... Eh, nuestra vida, eh, nuestra paz está colgado en esto. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Let's read also the book of John. We are still in the book of John, 1633. Eh, seguimos en Juan, pero capítulo 16, ver, versículo 23. Yeah, if you have your Bible, just turn to the other page. 16, if you have your Bible. Mm -hmm. 33, mm -hmm. al otro, a la otra página. Mm -hmm. Próxima. Yeah. Look what the Lord says. Mira lo que dice el Señor. Mm -hmm. Hallelujah. 
Are we there? Hallelujah. Can I read? Can I read now? Okay. He says here to us. He says, These things I have spoken to you, that in me you may have peace. In the world you will have tribulation. Be of good cheer. I have overcome the world. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Amen. Jesus have just laid bare for me and you. He make it clear, clearer. Eh, eh, ahora Jesús lo hace aún más claro para nosotros. He's showing us, he showing us two pictures. Él nos muestra dos imágenes. Jesus and the world. Como es Jesús y como es el mundo. The giver of peace is Jesus Christ. El que nos da paz es Jesús. Hallelujah. Amen. This world we are living in is tribulation, troubles, problems. El mundo en que vivimos ahí hay tribulación, aflicción, problemas. Hallelujah. He says here, if we continue to remain in the Lord, we will continue to enjoy this peace. Y aquí nos eh, cuenta que se, si seguimos en Jesús, vamos a seguir en paz. Jesus is warning his disciples, speaking to all the believers, only in me you can have peace. Jesús está diciendo a, a nosotros y a sus discípulos que solamente en mí pueden tener paz. Outside of Jesus, there's no peace. Afuera de Jesús no hay ningún paz. In fact, Jesus Christ has title in the Old Testament. I don't want us to go there. He's called Prince of Peace. En el Testamento Antiguo, eh, Jesús tiene el nombre, el, el Príncipe de Paz. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. So we now see that Jesus Christ, hallelujah, he's the one who gives peace to his children. Y ahora podemos ver que Jesús es el que da paz a sus hijos. The biggest gift Jesus can give to me and you is peace. The biggest gift. El regalo más grande que Jesús nos puede dar es eh, su paz. I'm talking about peace that pierces your heart. Estoy hablando de paz que... Pe, Hallelujah. The peace you can feel, you feel it. Una clase de paz que sí sentir. That is why we believe that we are different. Por eso es que como creyentes somos, somos diferentes. We are suffering, yet we are happy. Puede ser que sufrimos, pero de todas maneras eh, somos alegres. We do not have sometimes money in our pocket, yet we are happy. Puede ser que no tenemos... Eh, Plata en el, el bolsillo, yeah. pero de todas maneras somos alegres. Hallelujah! How can that happen? ¿Cómo puede pasar algo así? Hallelujah! Because why? This is the peace God gave us so that we can be able to absorb any problem that comes on our way. Es, es por la paz que Jesús nos entrega, así que podemos solucionar las cosas que vienen en nuestro camino. I, see, camino? I see people who have trouble in their lives. Yo puedo ver gente que sí encuentran eh, problemas en su vida they are not able to handle it. y no saben cómo actuar they go and commit suicide. y eh, alguien se suicida mm -hmm. yeah, suicide, yeah. Hallelujah. They are not able to handle it because they are not believer. Eh, y, y como no son creyentes no saben cómo actuar but with the believer no trouble can overcome us on the earth pero como creyentes no hay ningún problema en este mundo que nos puede conquistar o vencer sobre nosotros. When trouble comes, the Lord give me a new peace to be able to handle it. Cuando vienen eh, los problemas, Jesús nos da paz para eh, conquistarlo. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Why? Because we have the Prince of Peace. ¿Y cómo puede, puede ser? Es porque tenemos al Príncipe de Paz. Hallelujah. Please, maintain your peace in the Lord. Hay que mantener tu paz en el Señor. Hallelujah. Let nothing steal your peace from you. No, no dejes que nada se te roba tu paz. Bible describes Satan. He said the thief come to steal and to kill and to destroy. En la Biblia se describe como es Satanás que él viene para eh, matar y destruir y, y robar. Y robar. Yeah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. But we have not seen the Lord. He said to us, Hallelujah. Pero ahora hemos visto que, que nos ha dicho nuestro Señor. That He is the one who gives peace. Que él es el que nos entrega paz. Hallelujah. In as much, immediately a man gives his life to Jesus. En el momento que un hombre entrega su vida a Jesús. Now you are filled with peace. Él te llena con paz. Because why? It is now, you are now a, a what they call it, a, you now become a, a, a family, a member of the family of God. 
and peace belongs to you now. Así es que tú entras a ser miembro de la familia de Dios y entonces paz te pertenece a ti. Hallelujah. Now let's look at how does God speaks when God speaks to us. Y ahora vamos a mirar cómo es que Dios nos habla cuando nos habla. How do we know that God speaks? ¿Cómo podemos saber que él habla? Sometimes when God sends you a message, ask you to do something, how do you know it is God who is asking you to do it? Si de repente Dios te pide, pide algo que tú debes hacer, entonces, ¿cómo sabes que de verdad es Él? Hallelujah. Only one ingredient we have to look, in, uh, look at today. Solamente hay que mirar en una cosa. Peace. Paz. Hallelujah. Peace. Paz. When God sends you a message. Cuando Dios te habla, da, te da un mensaje. Hallelujah. He gives you peace about él, it. Él te da paz. Anything you want to do on the earth as a child of God. If you do not have peace about it, don't do it. It's not from God. Hallelujah! You want to embark on a journey, you want to travel. And you don't feel peace about it. Don't embark on that journey. Entonces no hay que empezar el viaje. But you want to travel, you pray to the Lord. Pero si quieres viajar, ore al Señor. Then you have peace about it. Y él te entrega paz. It means it is okay. Go ahead. Entonces significa que eso está bien y tú puedes seguir. There is difference between God and Satan, the devil. Hay mucha diferencia en, entre Dios y Satanás. When God speaks, He speaks peace to His children. Cuando Dios habla, él habla eh, y da paz a sus hijos. Satan doesn't have peace to give to us. He cannot give it. Como Satanás no tiene paz, no tampoco puede dar paz. Hallelujah. Only God has peace. Solamente Dios tiene paz. Hallelujah. <coughs> God is asking you to go and bless somebody. Dios eh, de pronto de, te pide que, que vayas a bendecir a alguien. Ah, you do not know. You begin to confuse. <coughs> is, it, is it my mind or is God? Y de pronto tú empiezas a pensar, mmm, es solamente mi mente o de verdad es Dios. The only way to find out is, do you feel peace about it? La única manera de, de saber es pensar si sientes paz. If you feel peace about it, go ahead. It is God. Si sientes paz, siga, porque entonces sí es Dios. Hallelujah. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Bendito sea el nombre. Then you slept in, you slept in the night. Entonces por la noche te duermes. You have a dream. Eh, y tienes ahí un sueño. Hallelujah. That dream, you do not understand the dream. Y de pronto o de repente puede ser que no eh, entiendes tu sueño. Now, you do not know what this dream. What does it mean? Is it from God or this is? Then you pray to the Lord about it. Y, y, y cuando no sabes si es de Dios, entonces tú oras a Dios. Hallelujah. That if the peace of the Lord come upon your heart, Entonces, si paz en tu corazón, that means it was God who was speaking to you. Eso que sí, era Dios. God will always give peace to his children. Always. Dios dar paz a sus hijos. Hallelujah! Amen. Now let's go to the word of God. Vamos a buscar otra palabra de Dios. So let's see about how God, what God said we should do. Uh, about praying, con lo que Dios, uh, nos pide asking hacer. things from God. Y, y nosotros podemos pedir cosas de Dios. Some repeat on the book of Roman. Uh, sorry, Philippians. Uh, Philippians 4, 7. Let's see what Philippians 4, 7 says. Filipenses mm -hmm. 4, 7. Mm -hmm. Philippians 4, 7. Mm -hmm. Let's see what it says to us. Oh, let's just start at 6. Philippians 4, 6. Okay. Okay. Mm -hmm. The same place, eh? Four sí, yeah. ah. Hallelujah. I'm there. Hallelujah. Mm. Hallelujah. <coughs> Hallelujah. Amen. Empezamos, empezamos en versículo 6. Philippians 4, 6. Eh, Filipenses 4, 6. Can I read if you are there? Mm -hmm. Beautiful people of God, look what it says. It says, Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving. Let your request be made known to God. Then, seven, it says, And the peace of God, which surpasses all understanding, will guide your heart and mind through Christ Jesus. Hmm. Dice así: Por nada estéis afanados. 
afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Look what he said. Let's analyze this place. What God is saying to me and you. Vamos a analizar lo que él nos dice. He says, be anxious. He said, me and you, we shouldn't be worried or be worried for anything. We should be. In, we shouldn't be in anxiousness. Dice que que no hay que preocuparse por nada. Mm -hmm. He says, when we have pray, we lift our prayer to God concerning our need. What we need here on the earth. Dice que cuando oramos, entonces levantamos nuestras nuestras necesidades al Señor. Hallelujah. Then he says here now that we should allow the God of peace fill us with peace. Y que entonces hay que dejar que Dios nos llene con paz. Hallelujah. He said this peace is describing to us. He said this is the peace that supersedes our human explanation. No y, one to explain it. Y nos cuenta aquí que es una clase de paz que sobrepasa nuestro entendimiento. Hallelujah. Mm. Peace belongs to me and you. La paz nos pertenece a nosotros. When God showed up, he was going to show up with peace. Cuando Dios eh, viene a nuestras vidas, él viene con paz. How do we know that God is in a place. How do we know that God is in a place? Saber si Dios está en alguna parte? Some people, they have trained their senses, believers, when they come, they will know whether peace is in that house or peace is not in that house. Eh, podemos, en, o algunos creyentes, eh, si sí saben que si Dios está en una casa o no. Hallelujah. Pueden sentir la paz. Some people, when they walk in, let me say, stranger, I believe I just walk in here now. Puede ser que también un, un extranjero está caminando por allá. I believe I just walked in. O oh, que okay. entra aquí en la casa. Hallelujah. They will be able to feel the presence of God and the peace of God. Y de repente pueden sentir la presencia de Dios, la paz de Dios. Hallelujah! Blessed be the name of the Lord. Bendito peace can Dios. protect me and you. Protection. Y la paz nos puede proteger. Hallelujah! Nosotros. All of a sudden, you hear news from your country. News de about your family. De repente puede ser que escuchas las noticias de tu país o de tu familia. It could be the news is bad news. Y puede ser notic noticias malas. Hallelujah. God will be able to comfort you with peace. Pero Dios sí te puede eh, consolar con paz. How do God console people who are hurting? Y people who have lost their loved ones. ¿Cómo? They lost their loved ones. ¿Cómo puede Dios... Eh, consolar a alguien que ha perdido a unos de sus queridos. Aleluya. It is with peace. Es con su paz. The God of peace and comfort. Es el, él es el Dios de paz y consolación. So when the enemy comes into a family, he still the peace of that family. Eh, cuando el enemigo entra a una familia, él se roba la paz. When God comes into a family, he bless the family with peace. Pero cuando viene Dios a una familia, él, él bendice con paz. Where we read just now is talking about peace that permanently remains in the family. Y la paz, permanently. La paz de que se habla aquí es una, una paz permanente. Que it's, se queda. it's not a peace that you have in a short while and it disappears. No es una paz que solamente se queda poco tiempo y después se va. Please, let us analyze this place again we have read. Le, vamos a mirarlo un po poquito más. It says here, yeah, you go on your knee and you make supplication, you pray to God about your need. Dice aquí que, que eh, hagamos conocidos no, nuestras eh, peticiones delante de Dios. You are hurting in your body. Puede ser que tienes dolor en tu cuerpo. Somebody is sick in your family. Alguien está enfermo. No, no, in, in which way, whichever way the case may be. Cualquier cosa que sea. You go on your knee, you pray to God. Tú te arrodillas frente a Dios. Aleluya. You made your supplication. Y, y tú eh, oras a Él. Aleluya. Bible says here now. Bible says, God will fill you with peace that transcend human understanding. Y la Biblia entonces nos dice que Dios nos va a llenar con paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. Hallelujah! Mm. So this is what God wants me and you to enjoy, to have in our lives y as a believer. Es, es esto que Dios quiera que tengamos en nuestras vidas. Peace! Hallelujah! Paz. Hallelujah. Anywhere you go, peace. Cualquier lugar donde... A donde te vas, paz contigo. Whether you don't have money to pay your rent, you are not afraid, and you do, you look. Tomorrow you do not know where, the, where your rent, your next rent will come from. 
Eh, también si, si te hace falta eh, plata para pagar tu arriendo eh, y, y no sabes de dónde puede venir. Aleluya. Bible says here, God fill you with peace. Y, y la Biblia aquí nos promete que Dios nos va a llenar con paz. If you are here, you have lost your peace. Just cover your eyes and say, Lord, thank you for the peace you have purchased for me. I received your peace. Y si estás aquí hoy y no tienes la paz, entonces puedes ab eh, abrir tus manos y cerrar tus ojos y decir que, que hoy te eh, recibo otra vez tu paz. Peace is a healing. Paz eh, da sanación. Aleluya. It could be you have been sick in any, any part of your body. Puede ser que has tenido alguna clase de enfermedad. Because we think too much. We think too much. Y a veces es que pensamos demasiado. We process a lot of things with our head. Que tratamos de solucionar cosas en la cabeza. Just sit down with the Lord and say, Lord, I receive your peace. Pero siéntate con el sendo, Señor diciendo, recibo tu paz, Señor. You have been hurt. Somebody has hurt you. De pronto alguien te ha herido. Sit down quietly and say, Lord, concerning this situation, I receive your peace. Y puedes decir al Señor, te entrego esta situación eh, y recibo tu paz. Look at what the Lord left with us. A big weapon, mighty weapon the Lord has given to me and you. Mira la clase de arma que Dios nos ha entregado. He said to his disciples, peace I live with you, my peace I give unto you. Él dijo a los discípulos eh, que les doy paz, mi paz les doy. If me and you retain the peace of God in our hearts, in us, si nosotros eh, mantenemos la paz en nuestros corazones. You have overcome this world. Has, eh, you have overcome. Has, has convencido yeah. o vencido al mundo. Hallelujah! Because there's nothing Satan can throw at you that will push you fall. Eh, porque no, entonces no hay nada que Satanás puede tirar a ti así que te caigas. You want to sleep in the night. You are not able to sleep. Puede ser que quieres dormir por la noche y no puedes. Cover your eyes as you say, Lord, Lord, I receive your peace and I lie down to sleep with your peace. Entonces cierra tus ojos diciendo al Señor, recibo tu paz, me acuesto con tu paz. I don't want us to go there. There was a place in the book of Psalm. Eh, hay un lugar en Salmos que no vamos a buscarlo. Chapter ahora. 4, verse 8. Pero sé que es de capítulo 4, versículo 8. David said, I will both lie down in peace and sleep. Eh, donde el rey David dice que que voy a acostarme y dormir en paz. Whatever area that you are feeling hot. En cualquier área en que te eh, sientes herido. Hallelujah. Receive the peace of God upon that place. Recibe la paz del Señor en este lugar. Hallelujah. Even we used to do this in our home. Esto también yeah. antes hicimos en nuestro eh, casa. Casa. If we travel, if we pack to a new house, if we move to a new house, si nos vamos a a otra casa, we go there, we or know the place, say, Lord, we, 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 we declare your peace upon this place. Entonces, antes que trastearnos, vamos allá a ungir el nuevo lugar eh, con, con paz del Señor. We declare this house peaceful, house y of peace. Declaramos que, que va a ser una casa de paz. Hallelujah. If you like, you can be doing that. Before you move to a new house, go there and anoint it and put your hands there. I declare peace upon this house. This house I have just rented. Si tú también necesitas trastearte, también puedes ir al nuevo lugar y ungirlo. Y decir que declaro que eso sea una casa de paz. When you wake up in the morning. Cuando te despiertas por la mañana. Receive the peace of the Lord. Recibe la paz del Señor. Today I receive the peace of the Lord. Diciendo... Hoy recibo la paz del Señor. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. I will close with this. Y con esto voy a terminar. As I'm going to work, I'm going to work with peace. Cuando voy a trabajar, yo voy a trabajar en paz. I will return home with peace. Voy a regresar a casa en paz. I declare peace up, upon my working place. Declaro paz en mi lugar de trabajo. Your children are leaving the house in the morning. Cuando tus hijos <coughs> salen de la casa en, por la mañana. You lay your hand upon them. Tú pones tus manos encima de ellos. I declare peace upon you. Yo declaro paz sobre ustedes. Peace, you shall be at school. Eh, van a tener paz en la escuela. Peace, you shall be when you return. También cuando regresas. Peace in your study. También en tus estudios. Whatsoever thing you are doing, you are doing. En cualquier cosa, cosa que estás haciendo. Declare your peace upon that place. Declara tu paz ahí. It is your heritage. It is your, it is your right. Eso es tu herencia y también tu derecho. Jesus has given me it to me and you. Jesús es, eh, se nos ha entregado a ti y a mí. 
Same peace to your children, whatever they are, whether they are here with you or they are in other country. Same peace to them. Manda también la paz a tus hijos si si están aquí o en otro país. Amen. Amen. In Jesus' mighty name. Amen. Amen. God bless us.